os benefícios do MEI para 2024. Vou trazer aqui um overview, uma visão geral de quais são os principais benefícios e alguns benefícios que podem ser incluídos ao longo do ano de 2024. Conteúdo extremamente valioso e muito importante. Eu sou Gustavo Ribeiro, sou especialista na criação e gestão de microempresas individuais. Eu ajudo você, MEI, a ter dias mais tranquilos aí no seu negócio, com os meus conteúdos aqui na internet, com as minhas consultorias, com as minhas assessorias e com o meu programa, o programa Master Make, que te leva do zero ao avançado no mundo do microempreendedorismo individual. Então, vamos lá, em 2024 promete muitas mudanças com impacto, na minha avaliação, positiva. Primeiro benefício do MEI para 2024, que é um benefício que ele existe desde que surgiu a figura jurídica do microempreendedor individual, que é a possibilidade de formalizar, de obter o seu CNPJ em tempo real e de forma gratuita através do portal do empreendedor. Aliás, é a única forma de registrar uma empresa MEI em todo o território nacional e até mesmo fora, é no portal do empreendedor. Não tem outra forma de registrar. Só através do portal do empreendedor que a obtenção do CNPJ como microempreendedor individual é possível. Outro benefício relevante que se mantém para 2024 é o pagamento simplificado dos impostos. Você MEI paga os seus impostos, contribuição ao INSS, ICMS se você for comerciante ou uh, produtor, indústria ou então o ISS, se você for prestador de serviço, você paga tudo isso numa guia única chamada de DAS, Documento de Arrecadação do Simples Nacional, que vence todos os meses no dia 20. Então é através do DAS onde você tem a simplificação do pagamento dos impostos. Além de que você meio paga impostos de maneira fixa, independentemente do volume de vendas que você tem. Se você vende R$ 5.000 num mês, e vende 3 mil no mês seguinte, você vai pagar o mesmo valor de imposto. O imposto ele é fixo independentemente do volume de vendas que você tem. Então é um regime tributário, além de simplificado, extremamente benéfico, já que independe do volume de vendas. Quanto mais você vender ou não vender, você vai pagar é, o mesmo valor mensal de imposto. Posto. Para 2024, nós temos aí a cobertura do INSS. Então, a gente está falando, né, pessoal, de auxílio-doença, nós estamos falando do salário-maternidade, nós estamos falando do auxílio-reclusão, pensão por morte e também a aposentadoria. Tudo isso está dentro do guarda-chuva aí de coberturas que o INSS disponibiliza para os microempreendedores individuais. Lembrando que toda essa cobertura é, tem como referência o valor de um salário mínimo. É claro que o microempreendedor, a microempreendedora pode realizar contribuições complementares, mas não é o que acaba acontecendo com a grande maioria. Então, a grande maioria acaba contribuindo ao INSS aqui dentro do DAS, que nós acabamos de falar aqui no item 2, né? Pagamento dos impostos. Dentro desses impostos pagos tem um lá, que é o INSS, onde você, então, faz a sua a contribuição e, dessa forma, tem a cobertura e o amparo dos benefícios do INSS e o valor que é pago lá no DAS é referente a 5% do salário mínimo. Então o salário mínimo ele é referência aqui quando se fala de cobertura do INSS. É possível fazer as contribuições complementares e logo logo aqui eu vou falar é, de, uma, de uma novidade, de algo que pode ocorrer em 2024 e que faz com que os valores aqui da cobertura do INSS possam aumentar. Ao longo desse último ano nós tivemos aqui a aplicação, né? nós tivemos aí um benefício que nesse primeiro momento, nesse primeiro ano, ele é um benefício muito mais para as empresas prestadoras de serviço, já que entrou em vigor, é uma plataforma para a emissão de notas fiscais de prestação de serviço no padrão nacional, ou seja, se o microempreendedor é microempreendedor é do norte do país ou do sul do país, vai emitir sua nota fiscal de prestação de serviço dentro do padrão nacional. Inclusive, a gente já fez conteúdos, vou deixar um conteúdo aqui em cima falando um pouco mais e mostrando até mesmo como emitir uma nota fiscal de serviço dentro do sistema do padrão nacional. A expectativa é que em algum momento se libere também para as demais empresas, para produtoras industriais de transporte, um sistema padrão nacional. Mas até este momento, somente prestadores de serviço podem utilizar o sistema aí no padrão nacional. Tá? As empresas MEIs que são comerciantes ou então produtores podem utilizar aí os sistemas é, que acharem mais pertinentes, pagos, ou então da própria Cefaz, da própria Secretaria da Fazenda Estadual, muitos disponibilizam, ou então utilizar, eu recomendo, muito bom, que é o, o emissor do Sebrae, que é gratuito, 
Né? Basta você adquirir um, um, um certificado digital e você pode utilizar, funciona na maior parte dos estados aí do nosso país. Mas tivemos então a implementação que facilitou muito, foi um grande benefício a emissão de notas né? e que permanece agora para 2024 com essa expectativa de se estender para os microempreendedores também de indústria e comerciantes. Um outro benefício aqui, e esse aqui inclusive eu vou destacar aqui em amarelinho porque é uma expectativa, é um benefício que ele pode ser implementado, que é a possibilidade então de termos novas faixas de contribuição ao INSS. Falei agora há pouco aqui que o valor que é pago de INSS, que dá direito à cobertura aqui, é de 5% em cima do salário mínimo. A ideia, já existe uma discussões que seja implementado aí talvez em 2024, se crie faixas de contribuição. Então o microempreendedor que quer contribuir mais com o INSS, ele pode aderir a novas faixas. Então vai a ideia é que o microempreendedor possa ter diferentes faixas e contribuir né, de acordo com o retorno que quer ter também, considerando aqui a cobertura do INSS. Toda a cobertura do INSS está atrelado ao valor do salário mínimo, 5% do salário mínimo. A ideia então é criar faixas, então a ideia é contribuir um pouco mais, o microempreendedor é microempreendedor que quiser contribuir mais, pode contribuir mais, e, consequentemente isso vai impactar os benefícios que ele ou ela vai ter do INSS. Não se tem nada ainda em termos de, de faixas, vai ser de tanto a tanto ou de tanto a tanto, não, mas que se tem essa ideia de criar então novas faixas de contribuição ao INSS, que dá muito mais flexibilidade para os pequenos empreendedores é, optarem por contribuições maiores e, em contrapartida, ter retornos também maiores aí do INSS. E um outro benefício, esse extremamente aguardado, e eu também vou destacar em amarelinho aqui, porque também é uma expectativa, e, e se tem uma grande expectativa, já que é algo aguardado aí há um bom tempo, desde 2018, se não me falha a memória, tivemos aí o último reajuste, então já são mais de 5 anos, sem o reajuste, sem o aumento no limite de faturamento, atualmente R$ 81 mil, reais, e se espera que aumente para 144.900 um projeto que está em votação. A gente espera, aguarda que a gente possa entrar em 2024 aí, já entramos, né, mas que a gente possa navegar ao longo dos próximos meses aí do ano de 2024 com a manutenção de benefícios extremamente importantes e também com a inclusão de novos benefícios, principalmente aquele relacionado aqui ao aumento do limite de faturamento. Eu acredito fortemente que esses dois benefícios aqui eles estão atrelados à medida em que a receita aumentar, o Comitê Gestor do Simples Nacional aumentar o limite de faturamento, consequentemente eles também vão é, criar essas novas faixas aqui de contribuição ao INSS. Isso é o que nós aguardamos, isso é o que nós esperamos. Eu sempre costumo dizer que eu sou muito positivo e eu espero realmente só coisas boas aí para 2024 e para os próximos anos também para toda a categoria de microempreendedor e de microempreendedoras individuais. Eu espero de coração que eu tenha te ajudado. Né? Você pode esperar aí que esses benefícios serão mantidos e... É, principalmente esses últimos dois aqui que eu, que eu comentei sejam incluídos ao longo aí do ano de 2024. Se você não é inscrito no canal, tem que se inscrever, tem um conteúdo novo importante para te queimar toda semana por aqui. Por hoje é isso, fica com Deus e até o nosso próximo conteúdo aqui do canal.